。はい、酒好きな、えー、新潟人の飲酒動画、<笑>始めていきてます。今日も、今日は中杯です。えー、っと、3月3日じゃない。3月、今日だったかな。最近発売した、えー、朝日の辛口焼酎ハイボールのドライクリア。これをね、買ってみました。え、糖質がゼロ、プリン体ゼロ、甘味料がゼロ。というね、えー、まあ、限りなく、まあ、ね、ほとんどアルコールと、とかしか入ってない。アルコール度数が 8%。炭酸強め。えっ、ー、と、原材料が焼酎と酸味料と香料。ですね。<笑>で、カロリーが 100ml あたり 46kcal となってます。まあ、これはちょっと期待。うん。前のあの、焼酎ハイボールっていうか、辛口焼酎ハイボールはまずかったんですけどね。朝日のやつね。<笑>これはどうなんでしょう。まあ、だからの焼酎ハイボールには勝てないとは思うんだけど。どうですかねいい線いくかな甘味料なくなったから。前のやつは甘味料使われてたからね。それじゃあ乾杯。あ,あ。ほんのりなんか。レモンの味がする。けど結構、うん、まあ、ほんのりレモンっぽいな。うん、まあ、だいぶマシにはなった。かなと。うん。いう感じですね。今日は、えー、ベビーチーズのスモーク味食べます。まあね、<笑>前のやつよかマシにはなったけど、やっぱ焼酎ハイボール、あの、宝の焼酎ハイボールには勝てねえな。やっぱコクが違うね。うコクがね。朝日っと俺まだプレーンが出てないんだよな。ドライクリアが発売したんだけど。あれ俺プレーンって飲んだっけあれあ、プレーンは飲んだんだっけなにのあ、プレーンってあ飲んだな。甘味料が入っててまずかったやつだな。確か。確か飲んだよね。で、シークワーサーとかもあったんで、確か飲んだ気がするけど。うん、ああ。微妙だな。やっぱちょっと微妙ですね。あんまり美味しくない。うん。うん。まあ、所詮パクリですからね。タカルの焼酎ハイボールの完璧なるパクリ商品ですから。あんまり
、よろしくない。シークアーサーはまだ飲んでないのか。辛口焼酎ハイボール。まあ飲む必要ないだろう。プレーンとレモンと、今のでドライクリアが飲んだから。まだシークアーサーは飲んでないみたいですけども。多分いらないだろ、これは。<笑>あんまり美味しくはない。美味しくはないので。まあ、全部甘味料が使われている。しね。まあ、いらないだろう。えー、あ、飲み飽きないうまさの。焼酎をベースにしたアルコール度数 8% の飲み応えがあって強さ、強めの炭酸で仕上げた爽快な喉越しが楽しめる糖質ゼロ、プリン体ゼロの辛口焼酎ハイボールです。<笑>まあいいわ、これは。辛口っていうほど辛口でもねえしな。あ、でもこれは辛口かもね。これはね。他のやつは甘味料使われてるから、辛口ではないにしたって。確かにこれは、あの、タカラの焼酎ハイボールに比べると、結構辛めですね。<笑>まあでも、どこの層を狙ってるかなんだよね、これってね。この超辛口はまあ当然、俺みたいな親父層とかを狙ってるのはわかるんだけど。その他のやつは、ね、若者を狙ってるにしたって甘味料が入ってるから、まあ若者狙いなのか、女性向けではないにしたって、親父向きではないのもうわかるんだけど。辛口って言うから、まあそんなに若者向けっていうこともなさそうなんだよな。これはまずいと思うよ。まあそれなりにマシニアになったけどね。甘味料が使われてない。まあねでもねやっぱり、所詮パクリはパクリです。これは、うまくない。ああ他リセットステビアなんてのがあったのかね。昔。ああ。懐かしいな、これ。ポカリセットステビアって全く関係ないけど。ああ、カロリーを減らして甘味料をつけたのか。当時、ステビアって何のことか全然わかんなかった。幻のポカリスセットステビア。<笑>
酸味料実はステビアというのは砂糖の100倍甘いけど10分の1しかカロリーがないというびっくりするような植物なのです、うん変に甘いんだよな。砂糖の100倍甘いけど、10分の1か。すごいね。結果として、1000倍違うってこと。ああ。<笑>確かにこれは炭酸強いかもな、これな。なんか。炭酸強いのはいいんだけどね。ああ。アサヒスーパードライのエクストラシャープっていうのが3月31日発売か。あと1ヶ月ぐらいあるな。楽しみに、楽しみに待ってよ。<笑>超辛口のスーパードライだって。いいね。うん。まあ、とりあえずこれもう、いいだろ、これ。微妙。これ微妙。案外、うん、まずい。最初美味しいかなと思ったんだけど。まずいね。まあ、甘みはないにしても。香りもないしな案外あんまうまくないな2122ですご視聴ありがとうございました。